Acabamos de recibir la nueva Intel NOC 13 Pro. Es una mini PC que literalmente muchas personas se encuentran confundidos. ¿Para quiénes son este tipo de mini PCs? Vamos a abrirla y mientras la abrimos vamos a platicar para quiénes van orientadas estas mini PCs. Porque ustedes podrían decir, no, pues las mini PCs son, son muy sencillas, son algo que literalmente no tienen mucho poder y demás. Y aquí Intel ha hecho varias NOC bastante poderosas. De hecho, todavía no tenemos en estas 13, las Extreme, pero en generaciones pasadas como en la 11, en la 10 y demás generaciones pasadas tenemos Extreme, donde pues literalmente encontramos con tarjetas de video dedicadas, así como lo están escuchando, como RTX RTX 3070, RTX 2060, generaciones pasadas y en este caso, esta que estoy sacando de su empaque en este momento, que por ahí me está dando unos manualitos y demás, esta que estoy sacando de su empaque tiene un Core i7 de 13 generación, ok, bueno ahí vienen como las demás Nox y más comercialones. Encontramos por acá su cargador o mejor dicho eliminador y el cable que va directo a la corriente. Y estas Intel Nox hay versiones extreme, hay versiones muy potentes que puedes jugar todos los videojuegos que hay en el mercado, que puedes correr literalmente cualquier programa de diseño de 3D, que puedes en verdad hacer mucho, 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 mucho con ella. No es como que venga una limitante por cualquier lado, sino para quienes son. Primero que nada, deben de tener en cuenta que estas mini PCs se utilizan muy fácilmente en cualquier espacio se transportan muy fácilmente a cualquier lugar y por lo tanto nosotros si empezamos a pensar en ellas deberían de ser a ver a ver ah, antes de que continuemos a ver a ver a ver tú estás preocupado por tu privacidad y seguridad en línea o simplemente quieres tener el verdadero catálogo completo de netflix y otras plataformas pues nuestras amigos de cyber ghost vpn tienen la solución a estos grandísimos problemas mis estimadísimos protones lo que en verdad más me gusta de este VPN es que te permite traspasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido en línea. No solamente te permite ver videos de YouTube bloqueados en donde vivas, sino también acceder a catálogos distintos y más extensos en plataformas de streaming, entre estas como Netflix, Hulu o Disney+. Plus. Además, puedes ocultar tu dirección IP y encriptar los datos de navegación, lo que significa que nadie podrá interceptar tus actividades en línea. CyberGhost VPN está disponible tanto para Windows, Mac, iOS, Android y hasta consolas de videojuegos. Y con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez, lo que en verdad puedes compartir con tu familia y amigos. Así que ya sabes, si quieres saber más de CyberGhost VPN, ve al link que te dejo en la descripción. Cuando tenemos estas soluciones tan sencillas, tan minimalistas, pues literalmente podemos ponerlas donde sea, hasta podemos ponerla atrás del de monitor. Creo que lo han visto muchos ustedes en bancos, lo han visto ustedes en puntos de venta de restaurantes, lo han visto ustedes en lugares así, pero dicen, ah, pues eso es muy comercial, eso pues corre cualquier cosa, pero estas no, que son más profesionales, literalmente podemos hacer estaciones de trabajo para diseñadores gráficos, para editores de videos, arquitectos que literalmente necesitan cosas pesadas, no con esta en específico, sino con las Extreme, pueden utilizarlas, solamente que aquí debemos de tener en consideración varias cuestiones, que es el hardware como si fuera literalmente una laptop, por lo tanto tenemos la limitación de que no podemos actualizarla como una PC de escritorio. Algo que me está causando algo de intriga mientras estoy sacando esto es que trae varias tornillería. ¿Por qué me está causando intriga esto? Vean nada más. Aquí tenemos la tornillería. ¿Por qué trae tornillos sueltos? ¿Será que el ensamblador de la NUC dijo, ah, me sobraron tornillos? <risa> Déjense los mando, qué rollo. No entiendo por qué trae tornillo, pero yo creo que ahorita mientras empezamos con todo esto vamos a comprender un poquito más. También por acá tiene algo curioso, miren. Ah, viene, tiene un código QR como para que entienda el proto. Como un gestionador de cable, sujetador de algo. Está, está curioso, ¿eh? Miren. Y también trae una memoria USB de 16 GB. Que literalmente, esto pienso que es el sistema operativo, ¿ok? Trae una memoria USB de 16 GB de Sandix. Ahora sí, vamos a lo interesante. Vamos a sacar, miren nomás esta preciosura. Como les digo, es un formato muy pequeño. Y obviamente, pues tenemos varias limitaciones que sus procesadores, como en este caso es un Intel Core i7 de 13 generación. Pero es un Core i7 específico para esta... Nook para este hardware pequeño Así que ahorita vamos a ver todas sus características Vamos obviamente a conectar por acá Quiero ver todo esto a detalle El producto es el Nook 13 ANK Es un producto que literalmente se fabrica directo de Intel No es un producto que lo haga alguna otra marca eh, Como una ensambladora como Lenovo, HP o alguna de estas No, sino que literalmente lo hace directamente Intel Vamos a quitar en la parte superior Que obviamente esto siempre hay que removerlo 
esto es totalmente satisfactorio y hermoso, ¿eh? Oigan, me agrada, ¿eh? En su parte exterior vamos a ver lo que encontramos. En la parte frontal vamos a tener dos USB tipo A. Tenemos un jack de audio de 3.5 milímetros y tenemos el botón de encendido. Luego en las partes laterales nosotros tenemos malla micro perforada, literalmente, pues para la disipación de calor. En la parte inferior todo está totalmente sellado. Estamos viendo que la disipación simplemente es por las partes laterales y por la parte trasera, donde si se dan cuenta tenemos muchas salidas, porque encontramos otros dos USB tipo A, encontramos otro USB tipo C, encontramos salida de HDMI, un RJ45 de Ethernet de 2.5 GB, esto es bastante bueno, Te encontramos otro HDMI para tener múltiple monitor con este y otro USB tipo C, vamos a abrir por acá para conectarlo a la luz y quiero ver todas sus especificaciones inmediatamente. Muy bien, ya tengo todos los cables y tengo todo por acá, vamos a encenderlo, no tiene partes móviles, esta tiene una unidad de estado sólido de almacenamiento, vamos a ver cómo viene preparado desde su primera instalación, nos aparece esta pantalla Intel NOC para soporte de Intel, vayan al código QR, ustedes ya lo están viendo, esta es la primera encendida, eh. no hemos tocado absolutamente nada, esto quiere decir que viene con configuración Bluetooth porque está buscando dispositivos Bluetooth, ok, es que viene en inglés, configurada, esto va a depender también de dónde la adquieran, esta viene desde Intel Estados Unidos, entonces por eso va a venir en inglés, ustedes deberían venir en español si la compran nacionalmente, ¿vale? Miren, pero podemos configurar al español, no va a haber ningún detalle de cómo le aparezca esto primero. México, ok. Vamos a hacer una configuración inicial, literalmente, español, Latinoamérica. Voy a conectarlas a internet, va a ver si hay actualizaciones o demás. Solamente hay que tener paciencia, mantenga su PC encendida, lo que nos dice por acá. Muy bien, por acá vamos a revisar el contrato, a ver, déjenlo leo. Ah, ya lo leí. Pero mira, está preparando todo para ti. Muchas gracias, muy amable, ¿no? Muy bien, pues ya abrió el Windows. Vamos a ver rápidamente qué procesador tiene este. Es un Core i7-1320P. Aquí dice 2.2 GHz, pero este es su modalidad normal, porque si nosotros nos vamos a ver todas las especificaciones de este procesador, vamos a encontrarnos que el 1320P, que es 2.2 GHz, ¿ok? Pero este procesador, el Core i7-1360P, Literalmente tiene unas capacidades de hasta 5 GHz en modo turbo, pero esto en solo uno de sus núcleos. Hay que prestar atención. ¿Cómo es esto de uno solo de sus núcleos? Significa que cuando se va a requerir una tarea muy específica se puede ir hasta 5 GHz pero en uno solo del total de 12 núcleos físicos que tiene y 16 hilos de trabajo no es un procesador básico pero algo interesante es que solamente tiene 4 núcleos de performance, nosotros comparamos esto con una PC de escritorio, un Core i7 de 3 generación tiene 8 núcleos físicos de performance, en este caso tenemos la mitad, pero tiene 8 núcleos físicos de eficiencia, que eso lo es todo para un equipo de trabajo, porque nos ayuda pues a la multitarea, nos ayuda a renderizar nos ayudan muchas cosas estos núcleos de eficiencia aunque no son tan rápidos como los núcleos de rendimiento que en la potencia máxima este procesador solo utiliza 68 watts o sea yendo a su máximo solo necesita 68 watts, en su modalidad normal anda trabajando a 28 watts que es lo que les decía, el consumo es mínimo encontramos que este tiene 32 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 200 MHz, eso me gusta bastante eso es bastante interesante ¿eh? vamos a abrir rápidamente el administrador de tareas por acá y vamos a ver, y vea nada más está bastante bueno los 16 subprocesos que nos está mostrando, 4, 8 12, 16, ok, y aquí a las velocidades que está trabajando en el momento ahorita está trabajando a 3.5 GHz o demás, vamos a ver su almacenamiento de este equipo en específico y tiene una unidad de estado sólido M.2 NVMe de 500 GHz gigas, ok, que en este caso pues usables son 475 gigas y ya tiene 75 gigas utilizables por todo lo que trae este equipo, ok, no traemos nada por acá de descargas, todo esto está totalmente limpio, realmente que trae utilizable 69 gigas, vamos a ver si tiene en su panel de control programas, bueno pues encontramos el Office 365 bastante bueno, eh, para que ya no tengamos que andarlo buscando de más pues el equipo viene bastante sencillo en cuestiones de, de sistema operativo y demás tiene capacidad 
totalmente buena, 500 GB de capacidad está bien, obviamente nosotros podemos expandirle un tera, dos teras esto no hay mucho problema, no hay mucha complicación simplemente hay que gastar un poquito más ahora lo que voy a hacer es descargar y hacer una pruebita de algo interesante muy bien, ya se nos descargó, descargué el Cinebench R20, vamos a extraer todo aquí, vale y miren eso, mientras descomprime esto es bastante rápido, no tenemos complicaciones es, es, es un equipo muy completo, así como lo están viendo, no es como que ay, eso está muy limitado además, los nu nunca hay problema de eso, y ahora vamos a ejecutarlo, vamos a ponerlo por acá, ah bueno, cuando se corra esto se va a mover según yo, no se movió ah sí, se movió, pero miren nada más vamos a ver todos los núcleos, todos los núcleos todos los núcleos, pico, vámonos, está funcionando al 100% ¿eh? está funcionando al 100% voy a descargar el core temp y le voy a volver a hacer otra prueba, estoy instalando prueba mientras está haciendo una prueba y no se ha trabado absolutamente nada, ¿eh? quiero ver a cuánto está el procesador en este momento ok, ok, 80 y 8, 90 grados ok, obviamente pues sí está lo cliente, a lo mejor no nos va a dar todo el rendimiento porque me puse a instalar mientras estaba funcionando esto, pero a la chavales ¿eh? más 4487 puntos, vamos a correrlo nuevamente para ver qué tanto le mermamos mientras estábamos haciendo la prueba y, e instalando programas ufa, ahí nos aventó un avisito, esto es al 100% es por si queremos renderizar o algo así, pues también está complicado son muchos núcleos, normalmente no se ponen todos al 100%, eso deben de tomarlo en cuenta, normalmente cuando hacen tareas pues utiliza los cuatro de rendimiento además, muy, muy caliente esto se puso ah mira ya bajó, ya bajó la temperatura lo controló, la velocidad de trabajo es la que se movió por ahí, también eso hay que tomar en cuenta, que se autoprotege cuando está llegando a más de 90 95 grados centígrados empieza algo llamado thermal trotting lo que hace es minimizar el uso del procesador en cuestión de energía a la vez de su velocidad para que obviamente este no se sobrecaliente y no se vaya a quemar o sea se está protegiendo en su totalidad, vamos a ver oh nos dio poquitos menos puntos pero ese es por la temperatura vale pero pues trabajó bastante bien ¿eh? vamos a ver vamos a poner a correr solo uno de los núcleos para ver la velocidad aquí en la parte de abajo 4.36 solo uno de sus núcleos Qué curioso está trabajando con uno de los núcleos ahí está 5 GHz, miren ahí está lo que decíamos ya vieron, uno de sus núcleos, 5 GHz creo que es más que suficiente, pero está aventando núcleos al azar pero solamente el primer bloque de los cuatro núcleos de performance así es como se ve trabajando el procesador en su totalidad, vale, vamos a hacer algo interesante, vamos a cerrar ya esto y vamos a abrir esta NUC bueno, esta así se calentó sabrosón, güey, pero rápidamente se, se está enfriando, ya, ya la siento bastante fría, de hecho la acabo de apagar e inmediatamente se empezó a enfriar y algo interesante que tienen todas estas mini PC que muy fácil se pueden abrir. No lo hagan porque obviamente tienen garantía. Y si ustedes andan abriéndola, pues van a invalidar la garantía. Por eso yo lo hago. Porque yo no tengo problema que me invaliden la garantía, ¿verdad? A mí me da igual si no tienen garantía los productos. Porque pues son para probar. Exactamente, no porque a mí me impor no me importe eso. Obviamente me importan las garantías. Y vamos a ver por acá. Vamos a ver. ¡Hala, chavales! Ok, miren, algo que me encuentro interesante luego, luego, es que por eso se estaba calentando. Trae unos thermal pads aquí expuestos y trae una disipación pasiva de cobre en su totalidad que viene bien pegada con otros thermal pads, a mi parecer, a toda la estructura metálica de la parte inferior del, del nook. Eso está bastante interesante, eso me agrada, ¿eh? Y ya trae incluido otro thermal pad para que nosotros podamos poner otro M.2, pero de un factor de forma más pequeño, porque tenemos el 2280 por acá y acá tenemos uno más pequeño. Es interesante, ¿eh? Esto me agrada porque podemos por aquí, literalmente, miren, esto es lo que les decía. Aquí tenemos el Thermal Pad para el M.2 2280 que tenemos por acá preinstalado de 500 GB. Y ya traemos otro Thermal Pad preinstalado para otro M.2 que podamos poner lateralmente. Eso está bastante bueno. Esto nos ayuda mucho para disipar el calor de los NVMe que luego son bastante calientes. ¿eh? Estos M.2 luego se ponen bastante, bastante caliente. Ahora, en la parte inferior vamos a encontrar do los dos módulos. Estos son de 16 GB cada uno, los de DR4, que vienen preinstalados de 3200 MHz, los cuales literalmente 
literalmente podemos remover y podemos poner hasta 64 gigas esto se empieza a ser bastante interesante para todos los que son programadores para todos los que utilizan esto en, en función profesional que podamos expandirlo de esta manera el m.2 también es súper fácil podemos cambiarlo por uno de un tera dos teras que ahorita hay muchos en el mercado a muy buen precio ahora algo que quiero ver más interesante es en el interior vamos a quitar la tornillería de la tarjeta madre vamos a ponerla por acá muy bien se viene de esta manera solamente hay que encontrar bien la forma de cómo sale sin que dañemos absolutamente nada ok algo aquí que está agarrando la antena vale está corriendo la antena y la botonera por este apartado ok lo vamos a dejar así ¡Ay! No necesitamos quitarlo. ¡Ay! Ahí se me fue un poco de lado. Literalmente la disipación es de una laptop. Así encontramos el disipador del de procesador. Pero tengo intriga. Tengo intriga de qué tipo de procesador es. Si es un procesador soldado o si es un procesador que podamos actualizar. Que no creo, la verdad no creo. Vienen muy limitadas en consumo y demás cuestiones. Vamos a ver esto. Despégate. Ok, es un procesador totalmente soldado. Como podemos apreciar el disipador es completamente de cobre viene aquí los head pipes que literalmente son head pipes activos que tienen un gas que cuando este gas se calienta se va se expande y se va hacia todas estas rejillas y por lo tanto tenemos un ventilador que está haciendo el trabajo de expulsar este aire caliente y ese gas cuando se enfría regresa para tomar todo el calor del procesador es un proceso bastante sencillo que hace pero muy eficiente por acá ¿eh? me agrada cómo está la estructura interna tenemos una batería por acá tenemos todos los conectores la verdad un sistema bastante bueno ¿eh? bastante bueno creo yo que es un equipo perfecto para todo aquel profesional que necesite un Core i7 como podría ser un programador, alguien profesional le faltan los gráficos dedicados pero pues estos gráficos que contiene este procesador pueden hacer tareas sencillas, podemos correr videojuegos básicos 2D, algunos 3D, pero que no sean pesados y demás, podemos correr varias cositas con ella, pero obviamente está enfocado más a este mundo profesional el mundo para programadores y demás creo que lo enfoqué mucho en ello, creo que lo, lo mencioné ya varias veces, y este equipo buscándolo nosotros en internet lo encontramos por ahí de los 18 mil pesos mexicanos, estamos hablando de unos mil dólares americanos como se pueden dar cuenta, pues tiene un precio muy similar a lo que sería un equipo con Core i7 de escritorio de marca, ¿ok? Como podríamos compararlo con una HP, con alguna de estas, ronda por ahí esos precios. Obviamente con una ensamblada no podemos compararlo porque no tiene nada que ver, tampoco con una laptop porque no tiene pantalla ni nada. Entonces, pues tiene un precio que es totalmente acorde a este, no, a este tipo de solución y este tipo de cosas que podemos utilizarlo con él, ¿vale? Más bajo, obviamente, que una laptop porque pues no tiene pantalla, no tiene teclado, no tiene todo lo que tiene una laptop, entonces pues creo que es adecuado para la solución que es Y eso es todo de esta Intel NOC 13 Pro Espero les haya gustado tanto como a su servidor Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Gracias a nuestros amigos de CyberGhost VPN por haber patrocinado este video. Si estás buscando una VPN, la verdad es la mejor opción con un excelente precio, súper accesible. En la descripción tienen el link de CyberGhost donde encontrarás el descuento totalmente especial que nos permite obtenerlo por solamente 2 dólares al mes con 4 meses gratis. Así que si quieres proteger tus datos mientras navegas y tener acceso a contenido bloqueado en diferentes plataformas y obviamente totalmente libre de riesgo, esta es tu solución.